దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతి స్తోత్రము కలుగునుగాక ప్రార్థన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును అందున్న సమస్తమును సృష్టించిన క్రీస్తు యేసు దేవాని పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ వాక్యమును ప్రకటించేటువంటి కృప శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని దాసుడనైన నాకు అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో లోకాసువార్త మొదటి అధ్యాయము పదహారో వచనములో యోహాను పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉన్నాడు యోహాను అను పేరునకు యహోవా దానము లేక యహోవ కృప అని అర్థము లోకస్సువార్త మొదటి అధ్యాయము నలుపుది ఒకటో వచనములో యోహాను గారు తల్లి ఎలిసిబెతు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉంది అని వ్రాయబడితే ఎలిసిబెతు అని పేరునకు అర్థము దేవుని ప్రయాణము యోహాను గారు తండ్రి జక్కరియా గారు లోకాసువార్త మొదటి అధ్యాయము అరవై ఏడవ వచ్చినములో జకరియా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడు అనగా జక్కరియా పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉన్నాడు జక్కరియా అనగా యోహోవా స్మరించును అని ఆ పేరుకు అర్థము లోకస్సువార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనములో సుమయోను పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని వ్యక్తి అని వ్రాయబడి ఉండగా సుమయోను అనగా ఆ పేరుకు అర్థము యహోవా ఆలకించును క్రీస్తునందు ప్రియా దేవుని సంఘమా అపోస్తరుల కార్యములు ఆరవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనములో స్థెఫను అనేటువంటి భక్తుడు పరిశుద్ధాత్మతోను కృపతోను బలముతోను విశ్వాసముతోను నిండుకొని ఉన్నాడు అని వ్రాయబడితే అపోస్తరుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచనములో బర్ణబ పరిశుద్ధాత్మతోను విశ్వాసముతోను నిండుకొని ఉన్నాడని వ్రాయబడగా స్థెఫను అను పేరునకు కిరీటము అని అర్థము బర్ణబ అను పేరునకు హెచ్చరించువాడు అని అర్థము క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని సంగమ పిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవయవ వచనములో పౌలు క్రీస్తు ఆత్మతో నిండుకొని ఉన్నాడు క్రీస్తు ఆత్మతో నిండుకున్న పౌలు రెండవ కొరింది పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారు వచనములు కాగా మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతనపరచబడుచున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉంటే క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా వీరు ఎంతవరకు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉన్నారు శక్తితో నిండుకొని ఉన్నారు అంటే మహిమలో ప్రవేశించబోయేంత వరకు దేవుని పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను బలముతోను విశ్వాసముతోను నిండుకొని ఉన్నారు అయితే ఇరవై మూడవ కీర్తన ఐదవ వచనములో దావీద్ అంటున్నాడు నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నా భోజనము సిద్ధపరచుదువు నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది అని సెలవిచ్చిన దావీదు ముప్పై రెండవ కీర్తన నాలుగవ వచనములో దివారాత్రులు నీ చెయ్యి నా మీద భారముగా ఉంది 
నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్టాయను చూచారా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా వాక్యమును వింటున్నా సోదరి సోదరుడ ఒకవేళ నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని లేవా పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉన్నట్లయితే ఎండిపోయినటువంటి స్థితి నీ జీవితానికి ఎదురయ్యిందా దావీదు జీవితానికి ఎదురయ్యింది దావీదు అంటే ప్రియుడు అని అర్థము నూనెతో నా తల అంటూ ఉన్నావంటే పరిమళ తైలముతో దేవుడు దావీదు తలను అభిషేకించాడు అలాంటి దావీదు పరిశుద్ధాత్మను నిండుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు నా గిన్నె నిండి పొల్లుచున్నది అన్న దావీదే నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్టాయను ఎందుకు ఎండిపోయాడు గమనించాలి ప్రియాదేవుని బిడ్డలారా వాక్యమును వింటున్న నీవు జాగ్రత్తగా ఆలోచించమని మనవు చేస్తున్నాను బత్సభతో పాపం చేసినప్పుడు దావీదు జారి పతనమయ్యాడు దావీదు ఆత్మీయముగా ఎండిపోయాడు ఈ రోజున వాక్యమును వింటున్న సహోదరి సహోదరుడా నీవు నిండి ఉన్నావా లేక ఎండిపోయి ఉన్నావా నిన్ను నీవు విమర్శించుకో నిన్ను నీవు పరీక్షించుకో నీ ఆత్మ విమర్శన చేసుకో దావీదు ఎండిపోయినప్పుడు దేవుని శిక్ష దావీది మీదకి రాగా దావీదు రక్షణ ఆనందాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఎంత భయంకరం అండి నీ చేయి నా మీద బరువుగా ఉన్నది నీ బాణములు నాలో గుర్చుకున్నవి నా పాపము చేత నా ఎముకలలో స్వస్థత లేదు నేను చేసిన పాపమును బట్టి స్రవించుచున్న నా గాయములు కంపు కొట్టుచున్నవి దుర్వాసన కొట్టుచున్నవి నా నడుము తాపముతో వంగిపోయి ఉన్నది నా కన్నులు క్షీణించిపోయినవి ఆరోగ్యము నా దేహమును విడిచిపోయినదని ఎంతగా అంగలాటుచున్నాడు మనము లేఖనాలో చూస్తూ ఉన్నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సంగమా ఎండిపోయిన స్థితి దావీదులో మనం చూస్తున్నాం చివరి వరకు ఎండిపోకుండా నిండి ఉండవలసిన దావీదు ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో ఎండిపోయిన వ్యక్తిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇస్రాయేలు ప్రజలు పాపం చేసినప్పుడు ఆమోసు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచ్చినవలో కర్మేలు శిఖరము ఎండిపోయినది దేవుని శిక్ష కర్మేలు పర్వతం మీదకి వచ్చింది ఆ కాపురులు పశువులు అంగలారుస్తూ ఉన్నవి దేవుని శిక్ష ఇస్రాయేలు ప్రజల మీదకి వచ్చినప్పుడు యోవేలు ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే నదులు ఎండిపోయినవి భూమి ఎండిపోయినది పశువులు మేత లేక ఎగరోచుచున్నవి విత్తనము మంటి పెడ్డల క్రింద మురిగిపోవచ్చున్నదని యోవేలు ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నాడు విత్తనము విత్తువాడు విత్తుచు వెళ్ళుచుండగా చాలా మన్ను లేని రాతి నేలను పడినందువల్ల వేరు లేక విత్తనము ఎండిపోయింది దేవుని వాక్యము నీవు ఎండిపో చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలని దేవుని లేఖనాలు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నవి చూడండి మత్తు సువార్తలో మత్తయ్య గారు అంటున్నాడు హృదయము నిండి ఉన్న దానిని బట్టి నోరు మాటలాడును ఎందుకనగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉంటే ఎండిపోయిన మాటలు వస్తాయి పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్నటువంటి స్థితిలో ఉంటే దేవుని మాటలు పలుకుతా ప్రియా దేవుని సంగమ ఒకవేళ నీవు ఎండిపోయినట్లుగా ఉంటే గమనించండి యక్షాగ్రంథము 
నలభై నాలుగవ అధ్యాయము మూడో వచ్చినములో ఒక వాగ్దానము దేవుడు దయచేశాడు ఏమిటనగా నేను దప్పిగల వాని మీద నేలను ఎండిన భూమి మీద ప్రవాహ జలమును కుమరించదను నీ సంతతి మీద నా ఆత్మను కుమరించదను నీకు పుట్టిన వారిని నేను ఆశీర్వదించదను ఒకవేళ నీవు నిన్ను పరీక్షించుకొని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని నిండు ఉన్నావా ఎండిపోయి ఉన్నావా ఒకవేళ ఎండిపోయి ఉన్నట్లయితే ఆ వాగ్దానము నీ కొరకే దావీదు విరిగి నలిగిన హృదయంతో ఎండిపోయిన ఆత్మగలవాడై ప్రభువును యాభై ఒకటవ కీర్తనలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు నీ రక్షణానందాన్ని మరలా నాకు కలుగు చేయమంటున్నాడు నేను హిమము కంటే తెల్లగా ఉండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము అంటున్నాడు ప్రియా దేవుని సంఘమా ఇదిగో నాకు స్థిరమైన మనస్సు దయచేయి ప్రభు యథార్థమైన హృదయము నాకు దయచేయి ప్రభు నీ రక్షణ ఆనందము నాకు మరలా మరలా దయచేయమని దావీదు ఏ విధంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉండి మొర్రు పెట్టుచున్నాడో స్నేహితుల సోదరి సోదరుడ సేవకుడ నీవు కూడా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉంటే దావీదు వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ మీద పరిశుద్ధాత్మ వర్షము కురిపించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిన్ను క్షమించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నిన్ను బాగు చేయడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకే అన్నాడు పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కట్టేదను దాని పాడైన వాటిని బాగు చేసి నిలువబెట్టేదనని వాగ్దానము ఆమోసు గ్రంథములో చేయగా అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథములో ఆ వాగ్దానము నెరవేరింది ప్రియాదేవుని సంగమాదేవుని బిడలారా స్నేహితుడా సోదరి సోదరుడా నీవు కూడా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉంటే నీవు ఎక్కడ పడిపోయావో ఎక్కడ జారిపోయావో దానిని జ్ఞాపకం చేసుకొని శిలువ బలిపీఠము చెంత నీవు మోకరించి ప్రభు నీవు నా కొరకు మరణించావు నా కొరకు నీ రక్తాన్ని చిందించావు ఇదిగో నేను పడిపోయి నిన్ను మరలా శిలువ వేయించున్నాను అని నీ నిజ స్థితిని గమనించి ఎండిపోయిన స్థితిని గమనించి దేవుని బలిపీఠము చెంత శిలువ బలిపీఠము చెంత నీ పాపములు ఒప్పుకొని ప్రార్థించినట్లయితే వాటిని విడిచిపెట్టినట్లయితే ఆయన కరుణా సంపన్నుడు గనుక క్షమించేటువంటి దేవుడు గనుక నిన్ను బహుగా క్షమించి నీకు మరణ నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి నీకు పరలోకపు రాజ్యమును ప్రవేశము అనుగ్రహించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు బైబుల్ గ్రంథంలో ఎంతో మంది పడిపోయారు పడిపోయిన వారిని ఆయన పైకి లేవనెత్తినట్లుగా మనకు లేఖనాలు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాయి ప్రియా దేవుని సంఘమా దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి మరణము వరకు మనము నమ్మకముగా ఉన్నట్లయితే ఆయన మనల్ని క్షమించి ఆయన రక్తముతో మనల్ని కడిగి మనల్ని శుద్ధి చేసి మనల్ని పవిత్రపరిచి ఆయన రాజ్యములో చేర్చుకుంటాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎరనివైనను కెంపు వలె ఎరనివైనను గొర్రె బొచ్చు వలె తెల్లబడును హేమము వలె తెల్లబడునని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మన హృదయాలు మనస్సును జీవితాలు సమర్పించుకున్నట్లయితే మన జీవితాల్లో ఉన్న ఆ వంకరతనమును ఆ చెడు మార్గమును ఆ చెడిపోయిన తీగెలను చెడిపోయిన సాతాని యొక్క గుణములను తొలగించి ఆయన గుణములను మనకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించి చూడండి దేవుడు అన్నాడు నాలో ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలని దాని లోని పనికి రాని తీగెలు నా తండ్రి తీసివేయను అన్నాడు కాబట్టి మనం ఎక్కడ పడిపోయామో ఎక్కడ ఎండిపోయామో ఎక్కడ వాడిపోయామో దానిని 
దేవుని సన్నిధిలో ఉంచి నిజమైన ప్రార్థన చేస్తే నిజమైన పరివర్తన చెందితే మారు మనస్సు పొందితే పశ్చాత్తాపము పొందితే ఆయన అంటున్నాడు నీ పాపములను నేను జ్ఞాపకము చేసి కొనను దావీదు నేను పాపం చేశానని అంగలార్చినప్పుడు ప్రవక్త అంటున్నాడు నీ పాపములను దేవుడు క్షమించాడు కానీ నీవు దేవునికి విరోధముగా పాపం చేసినప్పుడు ఇదిగో దేవుని శిక్ష నీ మీదకి వస్తుంది నీ ఇంటి వారే నీకు విరోధులవుతారు నీ ఇంటి వారి వలన నేను నీకు యుద్ధములు ప్రార్థించే విధంగా చేస్తానన్నాడు పరిశుద్ధాత్మను పోగొట్టుకున్నటువంటి దావీదు ఎండిపోయిన దావీదు చెమ్మ లేకుండా ఎండిపోయానని మరి దావీదు చెప్పినప్పుడు మరి దావీదు నేను మరలా క్షమింపబడాలి నేను ప్రభువును ప్రార్థించాలి నా పాపములు కప్పు కొనుక నేను ఒప్పుకుంటాను అని దేవుని సన్నిధులు ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు దావీదును క్షమించాడు ఎండిపోయిన సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితము ఎండిపోయిన రీతులు కొనసాగుతూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి వర్షమును నీ మీద కురిపించడానికి నేను తిరిగి హక్కున చేర్చుకోవడానికి నీకు సహాయం చేయడానికి నిన్ను దీవించడానికి నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు కాబట్టి గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉండగా ఎక్కడైతే నువ్వు పడిపోయావో వాక్యము నిన్ను హెచ్చరిస్తుంది వాక్యము నిన్ను మరి బంధిస్తుంది అలాంటి వాక్యము నీవు చేపు చేపుని ప్రియా దేవుని సంఘమా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని పాదాలు సం చెంత అనగా శిలువ బలిపీఠము చెంత నీవు మోకరించి ప్రార్థించినప్పుడు వేడుకున్నప్పుడు విధేయత చూపినప్పుడు కన్నీరు కాచినప్పుడు దావీదు వలె దావీదుని క్షమించిన దేవుడు నిన్ను కూడా క్షమిస్తాడు నన్ను కూడా క్షమిస్తాడు మనల్ని క్షమిస్తాడు అట్టి క్షమాపణ దేవుని యొక్క మనకు దొరుకుతుందని నూట ముప్పైవ కీర్తనలో వ్రాయబడి ఉన్నది యో హోవ యొక్క క్షమాపణ దొరుకును యో హోవ యొక్క మంచి దారి మంచి మార్గము మంచి దీవిన మంచి ఆశీర్వాదములు ఒప్పుకున్న వారికి అందరికీ దేవుడు సమృద్ధిగా అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఆ దేవదేవుని పాదాలు చెంత పడి మన పాపములు ఒప్పుకున్నట్లయితే వ్యభిచార ముందు పట్టబడిన స్త్రీ పాపం ఒప్పుకుంది ప్రైజ్లా దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లుయా ప్రతి ఒక్కరు పాపము ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు వారి పాపములను క్షమించి ఆయన రక్తముతో కడిగి శుద్ధి చేసి పవిత్రపరిచి అక్కును చేర్చుకుంటాడు రక్షిస్తాడు విమోచిస్తాడు తన సంఘములో చేర్చుకుంటాడు ఈ మందవి కానీ గొర్రెలు నాకు కలవు వాటిని కూడా నేను తోలుకొని రావాల్సి ఉంది అప్పుడు మంద ఒక్కటియు కాపరి ఒక్కడుగా ఉంటాడు అట్టి కాపరి ఆత్మల కాపరి నీ కాపరి నా కాపరి మనందరి కాపరి చేతులు చాచి ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చిన్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ చేస్తానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు నా కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు అమ్మా నీ పాపము నేను క్షమించాను ఇక నువ్వు వెళ్ళి పాపము చేయవద్దని సెలవిచ్చిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు పాపములు క్షమించడానికి దోషములు క్షమించడానికి ఎండిన జీవితాన్ని మరలా చిగిరింపు చేయడానికి ఆయన నీ కొరకు వేచి ఉన్నాడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు నీ కొరకు చేతులు చాపుతూ ఉన్నాడు నా కుమారుడా నీ హృదయము నాకిము అంటున్నాడు నా ఉపదేశమును అంగీకరించు అంటున్నాడు నీ తల్లి చెప్పు బోధను అంగీకరించు అంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారి బోధలు విన్నట్లయితే తప్పు చేసిన పాపం చేసిన అది ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినట్లయితే ఏసయ్య రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రునిగా చేయను పవిత్రపరుస్తుంది శుద్ధి చేస్తుంది కడుగుతుంది ఆయన తిరిగి మరలా నీ రక్షణ ఆనందాన్ని నీకు దయచేస్తాడు నీ సేవను నీకు దయచేస్తాడు నా సన్నిధి నిలుచు భాగ్యము నీకిస్తానని 
వాగ్దానం చేసిన మహాదేవుడు గమనించండి దేవుని సంగమా దేవుని బిడలారా దేవుని సన్నిధి పోగొట్టుకున్నటువంటి దావిది కాని అనేక మంది అంగలాక్షారు అయ్యో నీ సన్నిధి మాకు దూరం అయిపోయింది నీ రక్షణ ఆనందం మాకు దూరం అయిపోయింది నీ మహిమన మేము పోగొట్టుకున్నామని ఏడ్చి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకున్నప్పుడు అడిగిన వాడిని ఇచ్చే దేవుడిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం మహిమలో చేర్చుకునే దేవుడిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన రాజ్యములో చేర్చుకునేటువంటి మహాదేవుడిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో ఐదవ అధ్యాయంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తున్నటువంటి మహాదేవుడు వారితో చెప్పిన దేమిటంటే మరలా మీరు పాపం చేయవద్దు మీ పాపములు క్షమించాను మొత్త సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పక్షవాయువు గల వాణితో నా కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి అని సెలవిచ్చిన మహాదేవుడు మన పాపములను మన దోషములను క్షమించి ఎండిపోయిన ఈ జీవితంపై పరిశుద్ధాత్మ వర్షము కురిపించి మరలా చిగరింపు చేసి ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన సేవకులుగా ఆయన సంఘముగా మనల్ని వాడుకునేటువంటి మహాదేవుడు గనుక ఆ దేవుని ఎదుట దావీది ఏ విధంగా ఒప్పుకున్నాడు ఒకవేళ నిన్ను నీవు పరీక్షించుకొని ఆత్మ విమర్శ చేసుకొని దిగో నీవు క్షమాపణ కొరకు ప్రార్థించినట్లయితే ప్రైజ్ దాల్ హలలుయా దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు ఎరుబాము చేయిండిపోయింది కానీ క్షమాపణ పొందలేకపోయాడు అయితే మోషే అక్క మిరియాము చెయ్యి ఎండిపోయింది ఎండిపోయినప్పుడు మిరియాము కొరకు మోషే ప్రార్థన చేసినప్పుడు అహరోలు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వారి ప్రార్థన ఆలకించి ఆ ఎండిని చెయ్యిని మరలా బాగు చేశాడు ఆ విధంగా ఎండిపోయిన మన జీవితాలను ఎండిపోయిన మన మనస్సులను ఎండిపోయిన మన హృదయములను దేవుడు బాగు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నేను నిన్ను బాగు చేసేదను అనేటువంటి ఆ వాగ్దానము ఎవరికి ఇవ్వబడిందంటే ఒకసారి నిండి ఎండిపోయినటువంటి సేవకుల కొరకు ఆ వాక్యము ఇవ్వబడింది కనుక దేవుని సంఘమ ప్రజలారా స్నేహితుడా సహోదరి సహోదరుడా ఆ ఎండిపోయిన జీవితము నుండి ఎండిపోయినట్లుగా ఉంటే ఎండిన గడ్డి వామి వేయబడుతుంది విన్నావా ఎండిన గడ్డిని ఊడ్చి ఎండిన తీగలను ఊడ్చి అగ్నిలో వేస్తారు అగ్నిలో వేస్తే అవి కాలిపోతాయి ఎండిపోయిన నీవు పాతాళములోనికి వెళతాం ఎండిపోయిన నీవు నరకానికి వెళతాం అక్కడ నీవు కాలిపోతూ ఉంటావు అక్కడ నీకు ఏమీ దొరకదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఎంతోమంది పాపం చేశారు దోషం చేశారు అవన్నీ ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న తర్వాత విడిచిపెట్టిన తర్వాత దేవుడు వారిని క్షమించినట్లుగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథములో చూస్తూ ఉన్నా ప్రియా దేవుని సంగమా దేవుని బిడ్డలారా నీలో రాళ్ళు దూరపరుచుకొని దేవుని యొక్క మోకరించి శిలువ బలిపీఠము చెంత మోకరించి నీ ఎండిపోయిన జీవితాన్ని ఒప్పుకొని పరిశుద్ధాత్మ వర్షము నా మీద కురిపించు ప్రభు అంటే ఈ క్షణమే నీ మీద పరిశుద్ధాత్మ వర్షము కురిపించుకొని నిన్ను దేవుడు తనకు సాధనంగా వాడుకుంటాడు అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయునుగాక ప్రార్థన చేద్దాం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక మహాదేవ అవును తండ్రి ఒకప్పుడు మేము నిండి లేము నీ మహాకృప వల్ల పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉన్నాం అనేక మారులు మేము పడిపోయి ఎండిపోయిన జీవితంతో ఉన్నప్పుడు దావీదు జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మా ఎండిపోయిన జీవితాలను వాడిపోయిన జీవితాలను పడిపోయిన జీవితాలను నీ శిల్వ బలిపీఠము చెంత ఉంచి ఎక్కడ పడిపోయాము ఎక్కడ జారిపోయాము ఒప్పుకున్నప్పుడు మరలా మీరు మమ్మల్ని క్షమించి నా సన్నిధిని నిలుచు భాగ్యము నీకు ఇస్తానని నీ సన్నిధి నిలిచే భాగ్యము మాకు దయచేసినందుకు పన్నాలు చెల్లిస్తూ ఎండిపోయిన వారికి అందరికీ ఆయన ఆత్మవర్షము కురిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశము నాకు అనుగ్రహించిన నీ కృప టీవీ ఛానల్ వారికి స్పాన్సర్ చేసిన మిడిసల అశోక్ గారికి ఫ్యామిలీ గారికి శానంపూడి గ్రామంలోను ఇమానియలు ప్రార్థన మందిరంలో ఉన్న విశ్వాసులకు 
సాటి సహోదరులకు ప్రభునామమున వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ మనువులన్నీ యేసుక్రీస్తు నామమున పరలోకములకు చేర్చుకొని సమాధానము సమృద్ధిగా దయచ్చమని వేడుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతి స్తోత్రము కలుగును గాక మీ ఏమైనా అవసరాలు కలిగి ఉంటే నా సెల్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం మీరు ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయదలుచుకుంటే ప్రార్థనపూర్వకముగా స్పాన్సర్ చేయండి స్పాన్సర్ చేసిన వారు మీ ఫ్యామిలీ ఫోటోలు కానీ ఇచ్చినట్లయితే నీ కృప టీవీ ఛానల్ వారు ఆ ఫోటోలను టీవీలో చూపిస్తారు మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ ప్రార్థన అవసరాలు మాకు తెలియపరచండి ఎల్లప్పుడూ మేము రెండవ అంశము లేకుండా ప్రార్థనలో కొనసాగుతూ మీకేమైనా మరి వ్యాధులు బాధలు రోగాలు జబ్బులు ఉన్నట్లయితే లేక అవసరం కలిగి ఉన్నట్లయితే లేక వివాహ సమస్యలు అయితే ఏ సమస్య అయినా సరే మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి మీ ప్రార్థన అవసరాలు మాకు తెలియ తెలియపరచవలసిందిగా మా కొరకు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా స్పాన్సరు చేయవలసిందిగా మీ ఫోటోలు పంపించవలసిందిగా మనం చేస్తూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక దీవిన మన పరమ తండ్రి అయిన మహాదేవుని ప్రేమయు మన రక్షకుడును విమోచకుడునైనా యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము నీ కృప టీవీ ఛానల్ వారికి వాక్యమును విన్నవారికి దైవ సేవకులకు సంఘస్థలకు సదాకాలము తోడయుండునుగాక ఆమె ఆమె